previously on last card Ulifanikiwa kupata hiyo kuchupa chenye sumu? Hapana, nilikiona ila siku kichukua. Kwa nini? Kwa sababu ningekichukua ni lazima angejua kuwa nilifika pale. Na hiyo ingetosha kumtia Zebu atiani kwa sababu ni yeye peke yake ndo alitajua location. Kwa hiyo ulichofanikiwa wewe ni kipi ikiwa bado huo mzigo wa sumu kabaki nao kisai? Kipo kingine nilichofanikiwa ambacho ni kikubwa zaidi ya kupata huo mzigo. Kuna CCTV kamera hizo hapo juu nimezitegesha ndo huwa zinanipa matukio yote ya humu ndani. Pia kuna kampuni nimeunganishwa naye ambayo huwa inafuatilia usalama wote wa humu ndani. Halo? Mkuu, kuna shida nyumbani kwako. Kuna mambo yalikuwa yanaendelea. Naomba tukutumie video kwa WhatsApp ili ujionee kama kilichokuwa kinaendelea sebuleni kwako una taarifa nacho. Sawa. Tuma faster. Tayari wameshatuma video. Vipi mpenzi? Kichwa. Kichwa kinanigonga sana. Mungu wangu, sasa tunafanyaje? Hata sielewi. kingine nilichofanikiwa kikubwa zaidi ya kupata huo mzigo. Kipiko. Ah, nimefanikiwa kumdunga kisai sindano. Sindano ambayo itakuwa inammaliza nguvu na kumsababishia maumivu ya kichwa mara kwa mara. Kwa malengo yapi? Ah, kwa malengo makuu mawili. Mosi ni kumtoa kisai kwenye fokasi ya kuwaza mambo ya msingi kwa sababu akifikiria sana tu basi kichwa kitaanza kumuuma. Na pili pili ni kumsaidia Zebu asizurike kwa sababu Zebu yupo kwenye kazi hatarishi mno na muda wote ule anaweza akashtukiwa na hali kawa mbaya juu yake. So faida ya hiyo sindano ni kwamba kisai ya kipani kitu basi kichwa kikali kitaanza kumuuma. Na hapo hata kama atakuwa amembananisha Zebu vipi basi atashindwa cha kumfanya. Wanasemaga akili ni nywele. Na hii ndio kwa sababu una rasta. Unajua mwanzo huu mpango wako nilikuwa sijauelewa kabisa ila kwa sasa na uona na manufaa sana kwetu. Mpango upi? Huu wa Zebu kwa karibu na Kisai. Ya, yeah, ilikuwa lazima iwe hivyo. Na hiyo ndo tafsiri ya kwamba adui atoki mbali. <laughs> 
Yes. Kama zebu atazichanga vizuri karata zake, basi ushindi utakuwa kwetu mapema mno. Na, na hadi sasa mchezo naendelea vizuri sana. Kwa maana zebu bado anacheza garasa. Ila ni taarifa mbili. Mmoja ni nzuri na nyingine ni mbaya. Nianze na ipi? Anza na mbaya. No. Anza na nzuri. Taarifa nzuri ni kwamba kuna asilimia kubwa sana za demo wako kufanikiwa na tukashinda. Pamoja na kwamba kuna asilimia kubwa za kufanikiwa, lakini pia kuna asilimia kubwa sana za demo wako kuliwa na kisai kwenye hii mission. Na ukizingatia girlfriend wako ni mrembo. Wewe umetumwa? Ah ah. Si tunapiga tu story jamani. Achana hizo story, sawa? <laughs> Zuri. Nombo kanletia maji ya kunyo. Sao. Halo. Nadhani tayari umesha itizama hiyo video. Haya tuambie. Hawa watu wa wile ulokuwa ndani kwako. Je unawafahamu? Na kama unawafahamu, una mahusi anu na ugani? Hapana, sikufanikiwa kuitizama. Kuna tatizo kidogo lijitokeza. Ngoja niitizame sasa hivi, alafu nitakurudia kukupa majibu. Sawa, fanya hivyo mkuu. Zebu. Kuna video litumwa WhatsApp vipi? Ulifanikiwa kuiona? Hapana. Asa mbona inaonekana kama imefutwa? Um, labda wakati imedondoka hapa ilijifuta kwa sababu ilidondoka kwa kishindo kikubwa mno. Oh, okay. Hakuna kilichoharibika. Alo, video mliituma ila whatsapp yangu ilipate tilafu kidogo. Hivyo, sikufanikiwa kuiona. Oh, kama whatsapp inashida, basi undua shaka boss na mtuma kijana hapo akulete kwenye flash. Sawa, mtume alete. Hakuna kilichwa haribika kwa sababu wana nitumia flash nione nini kilitoke ya umundani. Sao? Naisi joto, naombo ni vue shati. Naombo ni vue shati mpenzi.
Mimi naondoka. Usiondoke. Hapana anatakiwa kuondoka. Unaondokaje Zebu? Leo nataka kulala na wewe. Mimi siwezi kulala na wewe. <coughs> Zebu, kwani shida iko wapi? Mimi na wewe ni wapenzi na babako analijua hilo. Hata kama, lakini mimi siko tayari kulala na wewe. <coughs> mimi siwezi kuvumilia. Leo huondoki. Unataka kunibaka? Hapana. Si ndo kuwa nimekubaka bali ni haki yangu kwa sababu mimi na wewe ni wapenzi. Kumbuka mimi na wewe tuna mapenzi serious. Tulifanya hivi ni kusaidia usipatie adhabu na babangu. Na pia kumbuka hadi yetu. Naona unajisahau Mr. Kisai. Ila ninaomba unisaidie sana kwa sababu hatima yangu iko mikononi mwako. Kwa nini unahisi kuwa hatima yako ipo mikononi mwangu? Ah, uh, kama nilivyokuambia hapo awali, mimi nimekalia kutikavu pale ofisini na baba yako muda wowote kuanzia hivi sasa atanipatia adhabu. Hivyo, kama ukikubali mimi ni kuoe, hiyo ndio itakuwa kinga kwangu. Tafadhali sana Zebu, ninaomba unisaidie. Sawa, nitakusaidia Mr. Kisai. Ila kuna kitu na mimi nahitaji unisaidie kitu gani hicho Okay Mimi sipo tayari kuanzisha mahusiano na wewe ila nitafanya hivyo kwa ajili ya kukusaidia na sio mapenzi Kwa hiyo nje utaonesha tuna mahusiano ila ndani inatakiwa uniheshimu kama dada yako usithubutu hata kunigusa mwili wangu Tumeelewana Kwa hiyo Mr. Kisai, utanisaidia jambo langu ili na mimi nikusaidie au? Hapana. Hiyo itakuwa ngumu kidogo. Sorry, kama haitawezekana, basi na mimi sitaweza kukusaidia jambo lako. Ah, uh, itawezekana. Nitafurahi ikiwa hivyo. Ah, uh, naomba unisaidie sasa au nikuelekeze jinsi ya kumwingia baba yako. No. Kuhusu hilo, wewe niachie mimi. Najua jinsi ya kumwingia baba. Sawa. Na kutegemea. Na kutegemea pia. Usiniangushe. Si ndo kuangusha. Usiniangushe pia. Usijali Mr. Kisai. Thank you. Mimi nimefanya kama tulivyokubaliana. Kwa nini unataka kwenda kinyume na makubaliano yetu? Oh, Nombo ni same sana Zebu. Ni shetani tu alitaka kunipitia. Ila sikuwa na dhamira ya kutaka kukosea adabu kiasi hicho. Nilipitiwa tu. Okay. Na furai kama umerudi kwenye akili yako ya kawaida. Naomba ili jambo lisijirudie tena. Kumbuka kuwa mimi ndo niliyejenga na naweza kubomoa vile vile. Usijali. Halitojirudia tena. Nilisahau tu. Sawa naomba kuondoka. Sawa, ila si ndo kusindikiza. Usijali.
Niko njiani baby nielekeze nije Ok sawa na ulivyokuwa na wasiliana naye ni kama mtu mwenye kukimbizwa hivi. Ya, yeah, tutarajie taarifa zozote mbaya. cha damu mule ndani. Kisa alivorudi kutoka hospitali akastuka. Na kitu ambacho tukikujua ni kwamba mule ndani kuna CCTV kamera. Kwa hiyo ikawaje? Ile CCTV ameunganisha na kampuni ya ulinzi ambayo uwe na mchekeo salama kule ndani. Hivyo alivowasiliana naye wakamtumia video ya WhatsApp kila kitu kilichokuwa kikiendelea. So kile chochote tulichokifanya mule ndani kilionekana. Hapana, bali ilikuwaje? Kabla kisa ajitizama ile video, kichwa kilimuuma ghafla. Hivyo ikapelekea kashindwa kabisa kuitizama, nikaifuta. Safi. Baada hapo nini kilitokea? Ile kampuni waliamua kumtumia flash yenye ilo tukio zima. Hivyo mimi baada ya kutoka, kwa bahati nzuri nikakutana na huyo mtu aliyeagizwa kuleta flash. Nikampiga na kukimbia na hiyo flash. Nje wewe tumia ni salama kwa kukujokoa lakini sio njia nzuri kabisa kwa sababu kwa kufanya hivyo utamtengenezea tension kubwa sana kisai jambo ambalo litapelekea alifuatilia ile swala kwa umakini zaidi na pia ataongeza ulinzi mkali sana pale nyumbani kwake kisha sisi tutashinda kwenda ni kweli njia leo tumia sio sahihi ila ukifikiria kwa haraka haraka angejinasua vipi cha msingi hapa ni kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukalizima ili swala ili zebua asiingie matatizoni maana hizo footage zikivuja na kumuonesha akiwa na wewe basi itakuwa ni hatari kubwa sana ya yeah. naiona hatari kubwa sana mbele yetu kwa sababu kisai akimkuta huyo mtu wa flash amepigwa na kunyang'ana flash basi ile jambo litakuwa serious sana na hatari chukulia kwa ukubwa tofauti na sasa hivi anapolichukulia poa yes na mpaka sasa jambo lishakuwa kubwa hivyo na sisi hatuna budi kufanya kazi kwa ukubwa ili tulizime ya nafikiri tuanze kubili na watu hiyo kampuni ya ulinzi kwa sababu hiyo ndio kila kitu okay ngoja nimpigie brighton aje tusaidiane juu ya hili
na ikiwezekana usijihusishe tena na masuala ya kisayansi. Hapana. Ni lazima niwe karibu na kisayansi. Zebu. Hauishi kama ni hatari. Ni hatari lakini ni salama. Kuna kitu nimegundua. Kitu gani? Mbona unanizuia? Na mbona kile ukibadilisha nguo na kuwa nazo hapo kiunoni? Hizi hazitoki hapa. Kwa nini? Kwa sababu ni funguo za sanduku langu ambalo lina siri zangu nyingi sana na mambo yangu nyeti. Hilo sanduku liko mumu ndani? Ndiyo, lipo kabatini. Oh, basa. Safi. Ipo haja ya wewe kuendelea kuwa karibu na Kisai. Ndio. Okay. Unakumbuka hiyo namba iliyotuma video kwa njia ya WhatsApp? Ndio naikumbuka. Okay. Tutajie hiyo namba kisha tuachie na hii flash. Wewe nenda nyumbani. Mambo mengine tutamaliza sisi. Sawa. Excuse me, Breton. Excuse me. I'm so much too bad to stay home. Bye, okay? Now, do my friend Kazi and Sheila. Now, as you go to his home, you are from here, Casey. So, I'm too bad to see any other man to you, okay? Who are the money? Be peaceful. Apa kuna amani na kila kitu sa. Fanya kazi tu kwa kutuma na utafanya kila kitu ambacho tangu agiza, okay? Sa. Yeah. Sa. Ah, Breton. Usi ogopi. Kama ni vuko ambia. KB is so much too bad to be sa. So... Hmm, to tease me a detail is a easy number. Done. Hii ni kampuni ya ulinzi wa majumbani kwa njia CCTV kamera. Ususa ni kwa zile nyumba ambazo zina watu kabisa nyumbani. Ah, huwezi kwa haki sistemu yao na kufuta ushahidi wa footage. Ngoja nijaribu. Kwa haki na kufuta inawezekana ila mpaka tumpate mtu pale. Kuna batani mbili akizibonyeza basi mchezo umekwisha. Nitajie makao makuu ya hizo ofisi ziko wapi? Nataka kufanya nini? Nataka kwenda. Kama unataka kwenda kufanya kitu ambacho unakifikiria kwa sasa, jua kwamba ni hatari sana mshishe. KB, nimejifunza mafunzo ya ukomando sio kwa ajili ya kuja kukata nyenye uraiani, bali ni kwa ajili ya michezo ya hatari kama hii. Brighton, nitumie location. Sawa.
Done. Usiende kwa mtu tafadhali. Nadhani unalijua vizuri. Siwezi kufanya hivyo. Na kwa nini? Nadhani unajua cha kufanya. Usinitoe kwenye line kwa sababu nakutegemea. Usijali kuhusu mimi. Sawa sawa. Nakuona, nakuona. Sogea kwenye kompyuta kubwa. Nishafika, naambia nibonyeze nini? Nishafika, naambia nibonyeze nini? Uh, bonyeza control T kisha tupige simu ya kujaza. Na tayari. Aya, nyeza hizi kodi nitakazo kuchagia. Okay. Del 32, ready. Fanya utoke. Oke. Vipi dada, uko poa? Kiasi. Nini shida? Ni story ndefu mdogo wangu. Nitakueleza wakati mwingine. 
basi sawa wewe nikuletee kawa akili kai sawa no nitakuwa sawa tu basi sawa ni kuache pumzike sawa No, I'm not going. I better. No, but you're going to lose it. Sir. Inawezekana vipi footage zote zifutike? Mmekuwa wazembe kiasi hiko? Tusamehe bosu, sikia kwa nini mekuwa hivyo. Mwana tumejaribu kuzifutisha, pia mishindikana. Siitaji kusikia huu puuzi. Nimewalipa pesa nyingi ili mwakikisha usalama wa nyumbadi kwangu. Leo hii unanipa habari nyeusi kwa kweli siwezi kukuelewa. Na nitahakikisha kampuni yonu mimi ninaishtaki. Anyway, niambieni aliyekuwa ndani kwangu alikuwa ni nani? Okay, nimeshaelewa. Ni kipi na sheshei? Alo mku, njoo nyumbani mara moja, kuna jambo serious kidogo. Jambo gani? Mm, pole dada, sasa hiyo flash ya nye ushedi ipo wapi? Asante, hiyo flash ya nye ushedi nilimwache kipi pamoja na sheshe. Oh, vitu kama hivu ngekua na niachemi ni kutunzie. Mimi si muamini mtu yote zaidi ya kipi. Sasa kama muamini mtu, kwa nini unaniambia mimi siri nzito kama hizo? Mimi si yuta ni kwa nini nakuambia. Hila nimejikuta tunaongea hivyo. Na isi ni kwa sababu unajua kila kitu kinacho endelea kati angu mimi na kipi. Ndo mwana ni mwana amuna jia kuficha kitu. Kwa hiyo umesema kwenye saluni ndo anasuka mitindo yote? Saluni hivi? Iyo ya wakongo? Kivibi. Sio lewa kebi chikichwani? Aa, ee ndiyo. Hamjambo? Atujambo dadi. Mbona lo mwai kurudi? Nimerudi mapema kwa sababu na safari ya kuenda kwa kisai kuna jambo moja siri ya sana tunenda kulijadili. Sawa dadi. Na pia sunajua mweza kuhali yake, hivyo unaweza ukaandaa chakula na kisho kamletea. Sawa dadi, ngoja ni kamuandalie. Sawa. Unajua hili tukio lako linanifikirisha? 
Mko. Leo ndo nataka ni kuthibitia kwamba sheshe na shirikia na KP. Kwa sababu ni nauakika kabisa huyo mwanamke ambaye alikuwa humu ndani na KP ni sheshe. Sasa tutapata vipi ushahidi kuwa walipola flash na kwa jinsi inavyoonekana walivamia kule kwenye kampuni ya ulinzi na kwenda kufuta footage zote. Walijitahidi kufukia ushahidi ila kuna ushahidi mmoja waliuacha. Ushahidi upi huo? Yule kijana aliyompora flash walimpiga tu na kumpa majeruhi ila nilimchukua nikampeleka hospitali na yeye ndio atakayesimama kama shahidi. Yes. Huyo mtu yuko wapi? Yupo hapa nilisimamia kila kitu kuhusu matibabu yake na aliporuhusiwa kutoka hospitali nilimhitaji aje hapa. Safi. Hebu muite. Sawa. Huyu hapa mko. Naam, kijana, je, unakumbuka ulichokiona kwenye CCTV kamera? Ndio nakumbuka. Kulikuwa na KP na mlada mwingine. Na mlada huo ndio alionipiga na kunipokonya flash. Bila shaka huyo mdada atakuwa ni sheshe. Yes, huyo ni Miss Sheshe. Sasa ngoja nikuoneshe picha, halafu tuthibitishie kuwa ni yeye. Na kama ukithibitisha kuwa ni yeye, na ahidi atapata tabu sana. Ni yeye huyu? Hapana sio huyu. Ile mlala anamkumbuka hata nikimuona usiku. Hmm. Sasa atakuwa ni nani? Nani? Ah, uh, atakuwa ni Zebu kwa sababu nilimwagiza akuletee chakula. Oh. Ingia mlango kwazi. 